Она страшнее, когда она тихая. Сейчас скажу, но только, ну, простите меня, может, это не скромно. Всему украинскому шоу-бизнесу только что, знаете, так, сняли перчатку и по лицу. Я был на концерте Тины Кароль. Во-первых, где спортивные костюмы с полосочкой? Так вот же ж они, вот они. Нам не очень нравится, что нас позиционирует, типа, группа с женским вокалом. Вот люди голосуют за вашу музыку. Я такое видел только у коржа. Хардкорщики, когда, ну, мошатся, то там можно хорошо по голове получить. Кто приходит на эти концерты? Я вам сейчас скажу. Для вас это важно? Конечно. Это коллективный экстаз. Это культура событие для Метал -музыки. метал музыки в целом на планете короче 150 тысяч мы сыграем корпоративно ну... У нас Всем привет, меня зовут Юра Третьяк, это People Life, программа, которая заслуживает вашего внимания. И сегодня мы поговорим с людьми, которых слушают десятки миллионов во всем мире. Но мало кто знает, что это наши украинские ребята. Их туры были даже в Африке. Десятки миллионов просмотров на ютубе, а зовут их Джинджер. И это по-настоящему мужская жесткая металл-группа с женским вокалом. Привет, ребята. Привет. Здорово. Я сразу могу сказать нашим телезрителям, что э, когда я первый раз услышал в семнадцатом году э, песню, которую посмотрело 46 миллионов человек в сети, у меня был просто изменение сознания, и когда я узнал, что это еще украинские ребята, я совсем вообще потерялся, потому что, ну, на самом деле, так круто оценили абсолютно все. И темнокожие в Африке, и, и индусы, и американцы. Я знаю, что вы по всему миру гастролируете, но... Я только недавно знал, что вы украинцы. Ну, я думаю, что это приятное удивление, да? Да, абсолютно верно. Все-таки, бытует мнение, что в Украине металла нет. Или он все-таки есть? Как вы считаете, да, нет? Да есть, конечно. Однозначно есть. Ну, мы же не появились из ниоткуда. Должны были быть группы до нас вместе с нами, чтобы вообще это все как-то становилось, да, на рельсы и куда-то ехало. Так, и э, если говорить, э, ну, давайте сразу не про последний год, потому что все-таки коронакризис, тут говорить не о чем, но mm -hmm. вот глобально до этого, в этот период, насколько многочисленная эта субкультура, если говорить э, в каких-то цифрах там? В Украине? Да, в Украине. Не, в Украине это полный андеграунд, это, да, ну, тут даже о цифрах ничего не скажешь, потому что, э, если мы возьмем, уберем все украинские группы, оставим западные звезды, которые к нам иногда доезжают, кстати, что... Что тоже редкость, ну, там, до коронавируса к нам не особо приезжали действительно большие известные металл-группы. Сколько они здесь ну, собирают людей? Да не очень-то и много. Все, кто не приезжал, приезжали в бинго, по-моему, да? Ну, да, и да. у кого там был sold out, тоже редкость. редкость да. Если мы даже представим, что было на Бринмезе Horizon 5-6 тысяч в Украине, а в европейских столицах это больше 10 тысяч. Ну, то есть mm -hmm. это 10-тысячные залы. Uh -huh. И причем они там могут играть в Германии, из города в город приезжать и собирать все вот эти вот огромные залы. А здесь только ну, да, один только город, в, только в Киев. Киев да. И причем это максимальная попса из тяжелой музыки, ну, которую да, можно да, представить. Да. Это даже нельзя, правильно Влад сказал, это даже нельзя считать, по сути, тяжелой, тяжелой музыкой, в принципе. Uh -huh. Но все равно 5-6 в два раза больше в каждом городе в Европе. Ну то есть вот, вот вам цифры для сравнения. Для телезрителей расскажу, что самая известная металл-группа не только Украины сегодня у нас в гостях, но и в мире. Это и... сильно громкие заявления. Да, мы... Просто там ну, в металле есть там куча немецких, австрийских групп, которые, ну, популярнее нас. В основном там не женский вокал, там мужской. Да какая а, разница? А если говорить про женский вокал, это большая разница, когда ты слушаешь, ну, понимаешь, да, певицу или певца, это большая разница. Вообще-то разницы не, не должно быть. Ну, да, в идеальном идее, мире не должно типа, быть. Типа, мы... Нельзя но оценивать. Есть. Но нам не очень нравится, что нас позиционирует типа группа с женским вокалом. Мы просто группа, причем тут женский вокал. Ну, поет женщина, да. Ну, типа, это не какой-то. Люди начали это в отдельный стиль воз... возносить. Типа, вот, металл с женским вокалом. Под жанр. Да, под, ну, типа... Я со стороны обывателя просто вам говорю, как есть. Понятно, что вы по ту сторону, мы так да. воспринимаем. То есть, ты, ну, когда включаешь, и ты понимаешь, я, там я девушка понимаю, поет, или там жизни. поет. Да, мы группа, в которой четыре участника. Вот так, да, может, да, 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 да. Вы музыкальная составляющая. Таня, это ну, голос, понятно. Голос и фронт-вумен, лицо группы. Есть еще Nightwish. 
Ну, есть. Одна как-то. из самых популярных металл Я бы сказал, самая популярная. Самая популярная. Ну, Evanescence да. еще есть. Да. да. Две самых популярных на, на всемирной сцене. Это и вы третья. Да ну, нет, реально, нет, можно нет. же вас поставить или нет? Нет, 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 нет нельзя. Вы просто, ну, есть, вот, можно, можно все вообще существующие группы, вне зависимости от того, женский это вокал или мужской, разбить в такие, как бы, категории. И вот группы уровня Evanescence, Nightwish, и туда же я добавлю там Slipknot какой-нибудь, это уже легендарные группы. Они, в принципе, находятся в одной когорте с той же Металликой и Iron Maiden, например. Да даже Арченами, mm. мне кажется. Не, Iron Maiden, в той, в той Арченами не там, а Арченами ниже чуть-чуть. Они больше нас, но не Nightwish. Ну да. Mm-hmm. То есть, а вот, вот, да, мы поставили их на самую верхушку вот этого айсберга, потом опустились ну, ниже да, там да, группы да. типа Арченами. И, кстати, я не могу найти кого-то, что, кто был бы вот там же, да? Ну, а мы, может быть, уже там за, за Арченами. Группы с женским, с женским вокалом. вокалом. Да, как можно трогать? оценивать да, качество трогать, музыкального да. коллектива по полу ну, да, 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 вот, лидера коллектива, лица коллектива, вокалиста или вокалистки? Ну, как можно же сделать тогда группы с женским гит- гитарой, с женской гитарой? Ну, это же то же самое, правильно? Или барабанщиц... да. с барабанщицами. С барабанщицами да. Да. Это часто бывает, ну, когда обращаешь ну, да, внимание, да, да, что да, да, на барабанах женщины, думаешь, да. вау, прикольно. По поводу одного из ваших видео, которое набрало 46 миллионов. 47. Раз. 47 уже. Ну, я думаю, еще до конца эфира уже будет 40. Уже каждое утро просыпается. Сколько там уже? На него было снято невероятное количество э, reaction видео, да? И вообще, вот что вы можете сказать по этому видео? Я знаю, что это не прям вот клип-клип был какой-то. Вы не, вообще... мы, мы вызвали Олежу, он с фотиком приехал, мы купили гирлянду. Олежа это кто? Олежа, он был нашим турменеджером, и он нам очень много видео сделал. Олег, Олег Рус. Рус. Ага. Вот. И, ну, мы вызвали из Днепра Олежу. Купили гирлянду на полу, она там валяется. Сняли вот эту студию, и все, сыграли. Это в каком городе было? В Киеве, mm-hmm. это Исток. А, знаю студию Исток, конечно. Вот там Джахалип, там... кстати, писал. Да-да-да, ага. знаю ну эту вот студию. Вот и все. И сняли за пару часов, и разъехались, и все. Ну, мы их заплатили. Типа, мы правда... просто делали очередное видео. А правда, что вот то, что в этом видео, которое 47 миллионов человек посмотрело, вот то, что вы здесь играете, это реально вы прямо и записали. Ну, это же что... студийный но... лайф. Но, но он ну, да. по-настоящему. Да, но на самом но деле мы сведем... сразу, мы вот, сразу да, сказали, ну, есть... что здесь есть... Дополнительные дорожки гитар, вокала, это все, ну, это все это подписано, как бы, да, ну, правильно? Ну, как бы, э, мы и так и на концерте звучим. Ну, то есть, у нас, например, Роман играет одну гитару, но там на записи она не одна, там три подложки гитарные, они угу. у нас в плейбеке есть. Ну, то есть здесь, ну, так же, как и на концерте. Угу. Просто подвылезано. Да, с, ну, и плюс... Короче, это правда, что то, что вы делаете пальцами в видео, оно ну, есть на записи. Ну, конечно. То, что она поет, оно есть ну, в записи. Да. Все, вот это был вопрос. Был ли это переломный момент в творчестве? Это не переломный момент в творчестве, это переломный Просто момент в, в, к- в карьере. В карьере, да. С, в, с бизнес-точки зрения, да. Потому а, что... В смысле, уже как результат. Как результат. А, ну, я понял. Да, ну, ну да, конечно, 47 конечно. миллионов. Ну, да, У нас так. самое большое видео после этого 10, там, 11. Mm-hmm. На а лайве, здесь, да? на, ну там на лайве, на Систер Ловер много, на Айс Пикастронами. Есть клипы, где очень много просмотров. Но здесь архи много просмотров. Это культурное событие, на самом, я вот сейчас скажу, ну только, ну, простите меня, может это не скромно, но это культурное событие для металл музыки ну, да. в целом на планете. Эта песня э, стал, вошла в топ 20 лучших металл песен э, этого столетия. Ух ты. По версии Loudwire. То есть к, в конце 90-го года, когда заканчивалось второе десятилетие, ну, оно не заканчивалось, но типа 20 лет нового, нового тысячелетия, они сделали 20 лучших металл-песен за последние 20 лет в этом тысячелетии. И Пайсис там есть. Mm-hmm. То есть, ну, просто выстрелило. Так получилось. Никто не ожидал, как Влад говорит, просто мы делали еще одно ну, видео. Да, видос, Никто не ставил на это ничего. Все. Я зрителям поясню, для металл-музыки 46 или 50 миллионов просмотров это как в попсе 500 миллионов. Ну да, это очень много. Это очень много. Поговаривают, вот есть такой стереотип в музыкальном э, мире, что как только у артиста стреляет что-то вот так вот на весь мир, как тут же творчество меняется. И уже сложнее что-то написать толковое, когда уже приходит популярность. Вот было ли у вас это? У нас другое. Просто песня Песня Пайсис, она типа скорее исключение. Ну, то есть основную, короче, все остальное, что мы играем, это металл. Угу. И, ну, именно от начала до конца это металл. А здесь, ну, это как бы баллада. 
классно. Короче, ну а как это назвать? Ну вот. И как это назвать? Поэтому у нас ничего не поменялось, как бы до этого мы играли, до этой песни. В общем, сочинять. И дальше мы играли. Баллады, романсы. Сочинять, сочинять Пайсоса подобные песни мы не стали. И даже более, наверное, ну, надо сказать, что мы, наоборот, старались к этому не приходить очень долго. Ну, просто потому что никто не хотел делать попсы. Не, ну вот на альбомчике у нас на новом. На новом, да, на новом. Но, ну, но после... типа песня, в которой не вся песня на дисторшене, скажем так. Назовем это так. Да, да, да. Да, но мы, я, я могу сказать, что я вот сам старался больше такого не писать в течение двух релизов. Был «Майкро» и «Макро», mm-hmm. и я просто даже не ну, хотел да, в, да, это, да, в да. это лезть. Да, 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 правильно. Mm-hmm. Примерно о чем смысловой посыл музыки и песен, которые вы играете и поете? Ой, там разбег тем очень широкий. Ну, от начиная, начиная, начиная от, от э, острых социальных проблем э, и экологических проблем. Мы когда там, жили в Донецкой области, это ну, ощущалось кожей, да, то есть воздух, выходишь на улицу где-нибудь рядом с каким-нибудь коксохимическим комбинатом и сразу чувствуешь, что, блин, <laughs> летает в воздухе все. И ты, и ты об этом пишешь, Таня об этом много писала. Uh-huh. социальные темы, там, социальное неравенство, вообще упадок современного капиталистического мира с его прогнившими ценностями, до очень личных тем, до тем, связанных там, с чувствами, даже с любовью, с самопознанием, вот этой вот борьбой внутри себя. Ну, кстати, песня Пайсис это как бы такое откровение. И Таня, и я, мы рыбы по, знак, знакам, по знаку зодиака. Кто знал астрологии, вы рыбы. Так. Да, я вообще не верю в астрологию, а Танюха немножко верит. И она начала писать текст, вот, собственно, о себе, а я его немножко закончил, когда она там остановилась, сложно было дописать последний куплет, попросила меня написать, и я закончил от себя mm. про рыб. Вы еще и языками владеете. Объездили весь мир и пишете ну, на как? английском Язык... то, что ну, Английским там... владеем. Да, 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 да. Объясню почему. Потому что многие наши артисты, которые пытались на английском писать или петь, оказываются там смешными, потому что там либо сильный диалект, либо глупенький текст, который не заходит по ментальности, потому что нужен двойной смысл, нужны какие-то метафоры, нужно что-то крутое. Но у вас, я так понимаю, с этим все окей. И кто за это отвечает? Таня в основном. Ну, то, есть, я... то, что мы слушаем, это, это ее внутренний посыл. В основном на 90% там есть тексты, которые ну, я написал, но это такое, там, можно по пальцам перечесть. В основном все тексты Танины. Ну и чё, чё, почему? Я не вижу в этом ничего удивительного. Она закончила Иньяс, у нее там диплом э, филолога э, там, германистики. Так вот, вот этого же мы не знаем. Я вот поэтому удивляюсь, откуда все это. Потому что тебе скажу честно, даже группы с большими там продюсерами, подвязами и так далее не могут двух слов связать, чтобы это... Ну, э, самая большая проблема, ты правильно сказал. Понимаешь, самая да? Самая большая проблема это акцент. Да, Яр, акцент, такой, ну, очень вы, ярко выраженный акцент, он, конечно, отталкивает, наверное. Но у Танюхи с этим все нормально, у нее отличное произношение. А это, ну, насколько я помню, я тоже заканчивал, я, там все зависит от слуха. Человек с идеальным слухом, а у нее на самом деле близко к этому. Если ты хорошо слышишь, то ты хорошо воспроизводишь. Кстати, в этом видео мне очень нравится реакция, точнее, вот по энергетике, да, видно. Что вы сейчас ощущаете и какие эмоции испытываете? Я сейчас про это отдельно спрошу, про те эмоции, которые переживаете не только вы на сцене, но и люди. Зачем, к чему все это? Это очень интересная тема, но по этому видео скажу сразу, что если человеку, а я проверил, которому вас не знает, который не слышал, не понимает, о чем речь, показать это видео, сказать, смотри, что ты видишь? Ну, какой-то европейский фестиваль, какие-то буржуи там бесятся. Никто не сказал, что это не буржуи. Все сказали, что вы выглядите как иностранцы. То есть, ну, что никто не сказал, что это какие-то вот... Так а как мы должны выглядеть? Типа, как... как ну, что... И поэтому вопрос, сколько времени вы проводите здесь, а сколько там? А я вам могу показать. Во-первых, где спортивные костюмы с полосочкой? Так вот же ж они, вот они. Вот они! Так и там он, он там же выглядит точно так же. Я точно так же выгляжу. Я хожу так... А, ну, арома, ну, блин. не видно, ну, не знаю, ну, там вы буржуи. В жизни вы свои, я не понимаю, в чем... Роман ходит точно так же. Вот точно Точно так же, как я, только он еще оверсайз. Тут только Танюха. Кстати, заметьте, вот люди голосуют за вашу музыку. Вот они бесятся, ну, анимация, прыгают, да. им нравится. И это главное... Я такое видел только у коржа. Шучу, шучу. Окей. Итак, по поводу эмоций. 
Почему именно тяжелая музыка? Объясните вот этот феномен, который его многие не понимают. Потому что для многих, опять-таки, стереотипность. Это какие-то заросшие полускифы, викинги, которые просто дурные. Ну, не специально. Типа, ну, просто нам нравится, мы играем. Ну, то есть, не была задача, надо играть тяжелую музыку. Там, да, типа. Ну, мы не, созда... мы не садились и не обсуждали, какую музыку мы будем играть, тяжелую или нет. Ну, типа, переговоров. Это не, это не проект. <laughs> не было. Да. Просто, ну, вот, что мы делаем, то и делаем. Оно, типа, так само получается. То есть, не было такого, что из серии до этого была Камалия, но так мы и играли, так, ну, не, шучу, нет. понятное дело. И потом пришла Таня, и вы такие, о, тут надо что-то пожарить. Нет, это все чисто от себя тяна, и все. Это, это то, что очень внутри, естественно. Правильно? Ну, конечно. Я, под... ну, я, например, там, другое не умею придумывать или там, типа, вообще. Да ну, все ты умеешь. Ну, не, ну я имею в виду. Так... Другое дело нравится да, ли? Да, тебе? да, 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 да. Вот, ну, нравится просто, да и все. Кстати, а вот тут мы видим сейчас немножко другой состав был, да? Э, это... Да, был Димон, играл до меня. На барабанах да, да, да. Потому что тут была совершенно другая эмоция. Тут человек без растительности на лице. С, с, ну эмоцией, да, он, с, эмоцией, с эмоцией ребята. Димон милый. Димон милый, да. Он просто... очень сделал. Это каждый барабанщик, наверное, поймет, да, что я только что показал. Тетя Катя, знаешь, ну, да? да советская школа барабанных искусств. Я когда-то учился, и нас так учили играть. Но когда ты садишься за барабаны, там видно сразу. Там видно, что это, это что-то Разнос. очень... Причем, очень... причем ну, Димон котирует более тяжелую музыку, чем я. Он там блочню слушает, там ему надо... Гринду, же. брутал. Там, короче, поэтому, видите, внешность обманчива. Иногда, когда мы смотрим на вот эти слэмы, ну, или не знаю, как правильно называть, наверное, да, как будто бы сейчас будет драка там, да, вот в толпе. Это на очень самом деле, мирно. Это очень мирная история. Ну, да, да. Это выплеск эмоций. Расскажите вот про те эмоции, не, ну, которые... Как бы есть, ну, там, хардкорщики, когда, ну, мошатся, то там можно хорошо по голове получить. Ну, как бы на это не обижается никто, но... Надо быть к этому готовым. Объясните, пожалуйста, вот тут посыл эмоциональный, с каким люди с запросом приходят на ваши выступления, концерты. Ведь они зачастую на европейских, американских фестивалях еще и платят хорошо за это. Да и здесь платят. На самом деле это украинский фестиваль. Это Файномиста. А вот это Тернополь. Это мы... Вот это да, было Файномиста. Это Файномиста. Да. да, вы что? Да. да. Wow. Но по атмосфере по происходящему это не сильно отличается от европейского фестиваля какого-нибудь. Ну, единственное, что может быть там масштабнее. Ага. Но до этого мы видели Вакин. Да, а насчет эмоций, это хороший вопрос, я вот, наверное, от себя скажу, что это очень мне напоминает все какие-то ритуальные действия из нашего доисторического прошлого, и это какой-то, тогда, знаете, возможность вернуться к первобытному, когда под очень э, мощную ритмическую музыку, которая была древняя музыка, это были в основном барабаны, да, а здесь все строится от барабанов, все строится от ритма в такой тяжелой музыке. Люди вступ... ну, входят в какой-то, не знаю, даже сейчас скажу модное слово, транс. Транс. Да. да. И они там получают такой, наверное, коллективный экстаз. Вы правильно заметили, потому что я бы со стороны назвал это поклонение. Вот когда они протягивают руки, да, вот вы на сцене, вы выводите в их не Но... только в транс, в атмосферу. Но и это они вам... сильно, мне кажется, сильно глубоко это как копается. Мне кажется, надо быть поверхностнее. Почему глубоко? Ну, потому что я, например, прихожу на концерт просто, чтобы громко послушать нравящуюся мне музыку. И, типа, ну, я ты не в может, какой... не лезешь. Я не в какой то Ну, а у нас большинство таких, кто не лезет в машпит. Поэтому, ну, они приходят и просто... Ну, живую, ну, наслаждаются живым исполнением группы. То же самое, что вы приходите там джаз послушать, как бы. Ну, есть, конечно, у нас есть и места в песнях для тех, кто лезет в мож и кому это нравится. Но подавляющее большинство, я думаю, все. Я бы сказал, наверное, 50. Хотя нет, да. Если мы посмотрим на на толпу, то крутое Нам круто. То есть я так понимаю, смотрите, то есть по факту вы У нас являетесь... очень много взрослой аудитории, которая в МОШ уже не полезет. Ну, поэтому... Которая только слезла с мотоцикла, да, по факту. Но... Байкеры же тоже. Ну... Байкеры, кстати, не слушают такую музыку. Ну, да, да. да. То есть это тоже стереотип. Ну, не Бритни же Спирс, правда ведь? А почему нет? Ну... Хотя... Хотя бывает, да? Но все равно, ну, типа, хардрок, это мы далеки очень от хардрока. Люди, которые ездят на мотоциклах, они не слушают экстремальную тяжелую музыку в большинстве своем. Ну, Конечно, да, некоторые да, да. слушают, но в большинстве своем это такие, ну, состоявшиеся бизнесмены, Мне которые кажется, на выходных садятся на мотоцикл. Мне кажется, те, кто, те, кто начинает слушать музыку, как у нас, они пересаживаются с такого байка на спортивный. Или за велосипед вообще. На велосипед они садятся. И начинают бороться за окружающую среду. 
Ну, это, кстати, да. круто. Итак, подытожим. Значит, по нашему вот разговору я сейчас понял, что вы являетесь субкультурным э, движением, которое позволяет людям прийти в определенные специализированные площадки, либо открытые какие-то стадионы, не суть где, и выплеснуть весь тот э, арсенал эмоций от какого-то гнева, от злобы, и за... ну, то есть все, что накопилось выплескивается именно там. И поэтому энергетически это безумно сильные места, когда приходишь, а там 10, не знаю, 5 тысяч, 10 человек, которые и, и, и рубятся, и, и прыгают, и поклоняются, и кайфуют. Это можно сказать про любые концерты, не только про наш. Вот в чем. Кто приходит на эти концерты? Я вам сейчас скажу. Mm -hmm. На эти концерты приходят, например, семейная пара с ребенком пятилетним. Ну да. Да, и ребенок пятилетний в наушниках таких звукоизолирующих, и они приходят культурно отдохнуть с семьей. Стоят где-то сзади, а перед ними, да, есть вот эта группа людей, которые пришли реально оторваться. Они ну, перед да. ними мошатся, mm -hmm. сзади стоит, семей, стоит семейная пара. Это вполне распространенная картина. То, что вы можете увидеть на концерте Джинджер ну, в Америке, на, в нич... каждом городе. Да, не, типа ни, wow. ничего особенного у нас на концертах не происходит. Мы играем, люди... Ничего особенного для да. металл-концерта. Но ну, просто для типа, многих да. людей непонятно, что такое металл-концерт. Они там никогда не были. Да. И вот для наших телезрителей, это я больше скажу, наверное, процентов 80 никогда не были на металл-концертах. И поэтому для них это вау, это что-то за. В общем, ничего делать. особенного. Вот для телезрителей можно сказать, что ничего, ничего особенного. Ну, да. Это концерт в первую очередь. Да, ну, Такой да. же концерт, как Влад сказал, как группа Виагра. Просто, конечно, вот этот вот уровень эмоциональности здесь выше. Есть металл группы в которых э, тексты, которые, ну, я, честно, по своим этическим соображениям бы не позволил петь женщине, тем более своей. Ну, потому что, ну, там и сатанизм, и, и это, ну, про кровь, про, ну, вы знаете, о чем вопрос. Да, 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 да. И поэтому как-то ты не, не, не сопоставляешь, что это женщина, это же мама, она же красивая, и она поет такие жесткие, такие, ну, грязные тексты. Но Но есть... У нас расчлененки нет. Ну, у вас нет, правильно. Поэтому я говорю, у вас немножко мягче, у вас больше, там, я бы сказал, эстетики любви. Хотя, смотрите, это фотография снята в крематории. Слева Рядом. и справа жгут людей, а в центре стоит певица. Хорошее место, на самом деле, отличная архитектура. И, и вообще поза, и вообще весь... Супер фотка, на самом деле. Потрясающая фотка, я считаю, да. да. Особенно, когда потом включаешь песню и слушаешь... В общем, соответственно. Этот дикий рев. Мне это интересно, пение, слушайте, это, а между Таня, прочим, Таня, это, 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 у Тани нет детей еще? Нет, еще нет. Мне просто интересно, как Таня будет убаюкивать малыша? Так она замечательно поет, ну, да. зачем ей кричать? Ну на просто ребенка? интересно. Это вот, мне больше интересно, как она будет ругать малыша. Вот, вот это интереснее. Как она будет его наказывать? Каким? Тихо, я думаю, она больше, она страшнее, когда она тихая. Не дай боже прийти домой с двойкой, представляешь, и мама. <свят> Жалко, Тани сегодня нет, потому что я бы, конечно, спросил по поводу художества на теле, что означает. Ну, ее можно простить, мы вот сейчас альбом готовим, и она пишет тексты, никуда не выходит, ей нужно изолироваться, а каждое такое интервью ее очень сильно выбивает из колеи, она отвлекается, поэтому давайте, может быть, после выхода альбома вы ее отдельно пригласите, посмотрим. Я с радостью, потому что у людей много стереотипов, которые нужно развеивать. Потому что, знаешь, ну, я тебе честно могу сказать, многие люди считают, что сейчас, вот ты говоришь, она не может, она сейчас где-то в заперти в темной комнате висит вверх ногами, как летучая мыши, пишет тексты. Ну, не так все серьезно. Ну, но... понимаешь, то есть да. у людей в голове есть стереотипы именно такие, что она не смогла прийти, здесь свет. Ну, знаешь, а там нужно писать черные настоящие металл тексты. По поводу сольного проекта были слухи, что Таня хотела или хочет... Ну, насколько мы знаем. Насколько мы с Женей знаем. Мы вроде не доходили. Вроде не доходили такие слухи. Ну, просто спросил на всякий случай. Никто на Нюху не приковал. А, то есть Таня с вами не обсуждала, не говорила. Нет, если Танюха скажет, что я хочу там спеть что-то, пусть поет. Так она и пела, она и делала. Ну, будут в этом году релизы, где она делала фиты. То есть вас не смущает, что вы пришли без Тани на интервью, а она придет отдельно? Вообще. Да нет. Я спрашиваю про сольный проект. Да ладно, я шучу. Нет, ну это подкол. Нет, 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 она не планирует, и просто она сегодня не Да нет, мы не знаем на самом деле. Она может планировать что-то. Может, она что-то и захочет где-то спеть, мы никогда против не будем. Окей. Могла ли бы Таня без вас добиться такого успеха или нет? Блин, ну, непонятно. Но мы, ребята, мы себя как группа позиционируем. То есть мы четыре э, частички одного целого. Ну, может и могла бы. Ну, типа, но ну, я точно в не мог бы. И Женя, наверное, не мог. Слышите, ржут там? Я не могу, я не могу, короче... Меня попросили вас спросить об этом. Я не могу себе даже представить, типа, кого-то из нас отдельного. Ну, это да. 
Вот Вообще тут... музыкант, ну, короче, вокалист это, ну, как бы вокалист. Uh -huh. Он как одна величина сам, сам по себе вокалист. Он типа есть такое. То есть он э, самодостаточен. Uh -huh. А вот, вот типа, эти все вот компонирующие этот, персонажи? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Не. Ну, типа, что значит? Ну, сольный барабанщик. Ну, это, это, ну, это Я такое метро да. видел, знаете, там сидит, который ну, играет да, по свою да, да. какую-то историю. Вот. Ну, то же самое, когда там... Ну, это вообще барабанщик, это сугубо, ну, как я считаю, сугубо крупная единица. Да. Вот. Это как в футболе а вратарь. Это как в футболе Но... вратарь, он не может быть Но, один. Типа... один он... Мне кажется, что бас-гитарист еще больше вратарь. Но есть обратная сторона. С Владом я полностью согласен, что вокалист... Он Короче, как бы... на бас-гитаре хотя бы мелодию можно сыграть. То есть ты можешь... И что ты будешь, блин, Виктора Вутона из себя ну, изображать? Ну, как минимум. Есть же Виктор Вутон, который сам по себе. А ну, а послушать барабанщика, ну, это же набор просто. Да и Дэйвы Вейклы тоже есть. Чепухи. Ребят, я могу закончить, извини. Я могу закончить, что есть у этого высказывания обратная сторона. А сторона, она в том заключается, что при всей, при всей своей самодостаточности вокалиста нужно быть еще тогда и композитором, автором песен. Ну да, 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 да. Ты же не будешь ну, петь ну, чужие песни, ты с ними никуда не пойдешь. Да. Э, нужно быть автором. И вот здесь тебе уже ну, мало быть одним вокалистом. Ты должен уже быть инструменталистом, сочинять-то на чем-то надо. Вот. И в нашем случае все так сложилось, что у нас, да, действительно, есть талантливейшая Танюха, блин, шикарная, эффектная. Но мы, а вот ее, она, мы, ее, мы ее фундамент, мы ее там поддерживаем и несем на руках. Как повлиял вообще этот коронакризис на вашу деятельность, творчество? Да, очень сильно. Концерты? Больно. Ну да, очень больно. Очень больно ударил? Да, да, да. Потому что, ну... Опять... Ну типа отменилось там какие-то десятки концертов. Сотни. Сотни даже, да. Сотни. Да, ну мы в прошлом году да. должны были сказать, что я не помню уже точно, ну, но короче, под 140, много, да, ну много. много. 140 концертов. Типа. Так, вот сейчас всему украинскому шоу-бизнесу только что, знаете, так сняли перчатку и по лицу. Не, по лицу. 140 концертов отменилось. 100... По лицу мы, может быть, ударили... Честно, такая, в смысле? Так у меня и до этого не всегда так было. Шучу, шучу, я не про Могилевскую конкретно, я в целом, что у нас, у украинских артистов, не всегда есть 140 в году концертов. Ну, в 19-м мы сыграли 150. Ну, да, да, да. В девятнадцатом сто пятьдесят концерта по да. миру. Женя, точно. Женя всегда знает. Примерно. Я, да. по... я точно могу... Короче, много. Ну, типа... Очень типа Очень много. Очень много. Поскольку мы рядом с синагогой, а простите, можно вопросик один? А примерно сколько стоит в Америке один ваш концерт заказать? Ну, так чисто для диаспоры. Ну, заказать вы не можете его заказать. Ну, ну я имею в виду, корпоратив. ну, корпоративы не играют. Не, невозможно Нет. заказать. Только открытые площадки да. концерта. Ну, типа. Это тоже еще очень важно, потому что у многих людей стереотипно вот кажется, что вот артиста можно позвать на праздник. Я вам больше скажу, я однажды вел свадьбу, на которой выступала металл-группа в конце. Но это было после 12 uh -huh. в Соби Клабе, и к тому Момент уже понятное дело, родители уже успокоились, все просходились, и потом началось вот то, что любит жених. Это реально было. И в нашей стране я просто это видел. Один, правда, раз, но было. Ну, если речь идет о моем лепшем друге, мне не зашкварно для него сыграть, если он меня придет и попросит, скажет: Ну, Жека, ну блин, я вот мечтаю об этом. Это вообще залог моей семейной жизни. Я, может быть, войду в положение, и, может быть, это произойдет. Ну, ну я не отметаю. Ну, вот я сам буду играть, да, типа. Но прийти, прийти и выложить, выложить пресс денег, короче, и сказать: Вот, я хочу вашу группу. Нет, так ну, не да, прокатит. То есть, не даже работает. за 150 тысяч долларов вы не приедете. Да, нет, приедем за 150. Конечно, я Ну, я за 150 задумаюсь. Я еду, да. Куда надо ехать? Ладно, я на всякий случай спросил, потому что... вообще так не принято. Я никому не надо, да. Типа, металл этот, тем более... Ну, я объясню, смотрите, у одного из президентов соседних государств любимая музыка – это тяжелый рок. И я уверен, что многие всемирные коллективы приезжали для него играть, выступать под семью печатями. Мы знаем, что в Украину приезжала Бейонси. Мы знаем, что в Украину приезжали мировой величины артисты, ну, аккуратненько, на корпоративы. Я лично, я я понимаю, лично привозил, делали, когда было это модно популярно, одного большого артиста. И нормально все, это проходило, это было классно, там, Моджи приезжал, там, и так далее. Все окей, все классно. Не, не... Короче, 150 тысяч мы сыграем корпоратив. Ну, вот сам играй. Я точно сыграю. Жека для друзей Жека только для друзей. А я за 150 А ты за 150. Короче... А это конфиденциальная информация, сколько стоит выступление на Да не, я могу ответить просто не цифрами. Просто, да. Известная группа. Ну, вот в среднем. По-другому считается. 
считается. По-другому считается. Очень часто артист приезжает играть на Западе на вот этот процент. Это то, что здесь всего боятся, а там нет, это распространенная практика. Ты приезжаешь, играешь на процент, тебе дают 80% от оборота. И зашибись. Угу. А там дальше считаете сами. Правда? То есть вы можете приезжать на фестивале, получать проценты? Нет, на, на, фести... не, не, на не, фестивале не, фестиваль не, не работает. Фестиваль, фестиваль это чисто гонорарная да. вот. конечно. А. Давайте сразу. Мухи отдельно, котлеты да, отдельно. Да, да, Итак, да. гонорарная часть на фестивалях примерно в, Евро... в Европе и в Америке, где больше, и примерно какие-то цифры. Но в Америке мы на серьезных фестах не ловим. А их там и не особо много. Короче, фестивальная, фестивальный движ, есть такое слово, движ, он европейский. Европейские фестивали, вот это вот сердце фестивального вообще, фестивального мира. И там платят серьезные деньги артистам, ну, прям серьезные. Но, э, Но больше, ты... чем ты зарабатываешь с обычного, обычного концерта. концерта. Больше. Угу. И это нормальная практика. То есть, если ты условно зарабатываешь э, 10 на концерте обычном, то на фестивале тебе заплатят 15. Ну, или 12. 12, 12 да, да. 13. Смотрите, а вот в мире попсы, это вообще другая совершенно Все история. По-другому. Там бывает такая история, когда приглашают на огромный фестиваль и говорят, слушайте, мы вас поставим ближе к хедлайнеру, ну, там совсем вот перед. Нет, это не в мире попсы, это, это здесь. <къем> это вот ну, в, мире это в мире Украины. Это. Мы ну, вас может, поставим на... ближе, ну, короче, но нет. у нас по бюджету там просто мы хотим больше артистов. Нет, понятно, как это там надо да, будет... да, да, Это да, везде, да. на самом деле, такая ну, история. Да. Потому что ну, никто же не хочет выступать первым в 8 утра. О, я, <къем> я не соглашусь, что это в мире попсы. Есть ли у вас попсы? такая история? Нет, у нас такой истории нет. То есть независимо, когда выступаешь, на гонорар не влияет? Гонорар зависит от, от слота. Mm-hmm. Ты не получишь меньше денег... Из-за того, что у тебя слот будет круче. Наоборот, ты получишь больше да, денег, да, если да. ты играешь как кохедлайнер. Угу. Ты кохедлайнер, соответственно, спросил, зарабатываешь. Но в мире шоу-бизнеса, вот такого более попсового, там свои совершенно законы. То есть, там может что-то вот влиять такое, что, например, перед хедлайнером выступает какой-то артист, никто не понимает, почему, ну, а потом не, оказывается. Не, не бывает такого. У вас такого Иногда не бывает. Иногда это Нет, случается но... в том случае, если есть какой-то артист специфичный для определенного региона, города, Э, ну, тут есть там местные герои, и все. И он может стоять там в пере... а, Ну вот, например, да, там Танок на Майдане Конго выступал перед Скиндредом у нас, правильно? Ну, то есть, Танок на Майдане Конго у нас очень популярная группа. Ну, как очень. Ну, для фестиваля все очень. Знаю, да. Такое. Поэтому эта группа, типа, может выступать перед главным хедлайнером на, это, на файном месте. На да, файном месте было. Кстати, а как вы относитесь вообще к вот таким украинским группам? Потому что вот я тяжело, великолепно мне тяжело себе мне представить, ТМК что... Мне ТМК очень нравится, прям ТМК, я фанат. Ну, ТМК это, да, это такой пример, да. который, да, окей, mm-hmm. вписывается. Но это, мне кажется, они отдельно вообще стоят от, от всего шоу-бизнеса. Потому что они вроде как и, они не, попса и не к попсе особо, mm-hmm. да, и к тяжелой нельзя отнести. То есть ну, я, бы, я, я могу их назвать альтернативной музыкой. Альтернативной, ну, да, да, да. да, да. А, как вы в целом вообще относитесь к украинскому шоу-бизнесу? Великолепно. Вам кто, вот кто нравится по-настоящему? Ну вот НМК нравится, Монатик нравится, Татина Кароль в конце концов нравится. Я был на концерте Тины Кароль, классно. Ну я согласен со всем, Тип что Влад перечислил. Типа отлично. Ну это, это, это радует, реально радует. Потому что, ну знаете, есть люди, которые прям в штыки говорят, нет, это все у нас классные есть коллективы, ну блин, о чем мы говорим, ну все здорово. Ну у нас с попсой типа как раз, мне кажется, нормально. Вот как раз именно с попсой. Нет хейтов, типа, что попса это какие-то. Да не, ну главное, чтобы хорошо все работало. Хорошая музыка, она и вообще Слышно было, что это сделано не как Леха говорит, за ней на умой. Как проходят туры вообще? Ведь вы большую часть там, а не здесь. Да. Так как они проходят? Проснулся, почистил зубы. Сделал зарядку. Вытащил аппарат из трейлера, настроил его, отчекались, поели, отыграли концерт, набухались, легли спать, проснулись, почистили зуб. И так каждый день. И так вытащили аппарат из трейлера, это имеется в виду ну, то, барабаны, ну, да, 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 ну, да. комбики, гитары. Да, все. За нас его, конечно, уже вытащили, слава богу. Но вытащили. это сейчас уже вытаскивают. Да, сейчас уже за нас. Сами, а раньше да. сами. Вот раньше было так. Раньше ты э, на бусике на маленьком просыпаешься в отеле, садишься в этот бусик, едешь 600 километров, приезжаешь. Вот прям тютелька в тютельку в минуту в последнюю. Выбегаешь, достаешь все из этого буса, весь этот аппарат, ставишь его на сцену, сам его настраиваешь. Там у тебя есть пару часов до твоего выступления. Ты отдыхаешь эти два часа. Играешь концерт, как сказал Влад, после концерта минимально угораешь. Грузишь это все в бус, приезжаешь в отель, спишь. 
Иногда, когда расстояние большое, то тебе нужно ехать да, сразу по садишься, Сразу и садишь, и садишь и едешь 1500 километров. Конечно, спустя годы и кропотливой работы мы пришли к тому, что мы теперь... Ну, во-первых, можем турить в Nightline. Ну, да, Nightline это такой автобус с лежачими местами. Ага. Вот. И ты уже не спишь в отеле, а спишь в этом автобусе комфортабельном. У тебя есть там... Дополнительное время поспать. Да, конечно. у тебя есть пять ну, есть... человек, которые делают за тебя грязную работу. Они, во-первых, ну, ведут организационную работу, договариваются там с промоутерами, общаются с ними. Они строят твое расписание, они достают аппарат из трейлера и грузят его обратно и ставят его на сцену. Но все равно... Ты как бы в этом там участвуешь частично. Более да, сто процентов. Сто процентов всегда, да. Но... Просто что ты сам это не делаешь. У тебя просто появляются помощники. То есть раньше я там сам, грубо говоря, все свои барабаны вот от начала до конца. Ну и то раньше. Мы сейчас, когда э, ну, перелетные, перелетные концерты, концерты то да, ну мы Америки. просто летим там в пятером. Мы в ну не в пятером, а в семером мы летали. Световик. Со световиком да. еще, да. Ну, короче, все равно это... Все равно это, ну, типа да. работа, где очень вы, много... Вы сказали такую работы. фразу, что, ну, вот, просыпаемся, настраиваемся, отыгрываем, да. бухаем и ложимся спать. Да. По поводу бухаем. А, Таня принимает участие в этих всех Конечно. после концертных историях? Естественно. Конечно же, она член коллектива. И Таня. Ну, я не бухаю, но ребята бухают. Ну, да. Ну, я покурить не Типа, могу. Женя вот не... Да, Женя не пьет недавно. Ну, годы. Это уже два года почти. Ой, ну не два. Ну, кстати, смысле, с мая месяца 2019 года. Ладно. Вы не планировали переехать куда-нибудь на ПМЖ? Да, на это времени не было. Но я не планировал. Потому что если переезжать, то всем как бы, да? Ну, типа, да. По одному же не переедешь. Не, ну, ну смотрите, есть, смотрите, есть группы, которые э, живут участники в живут в разных странах. Угу. Ну, и они как-то взаимодействуют. Ну, это, короче, это возможно. То есть писать на удаленке, а потом турить уже вместе. Ну, да, на самом туры. деле, и альбомы писать, это надо, чтобы все в одном месте собирались. Ну, на время но, записи альбома. Да, ну, именно угу. просто жить. Типа, ну, я, мы, мы знаем очень много таких людей. Знаем. Угу. Вот. Группа, она просто есть, и, но они только турят вместе, живут все по разным континентам. Угу. То есть сейчас вы постоянно в Киеве, правильно? <свят> да. Постоянно в Киеве и летаете по всему миру на... Ну, сейчас мы никуда не летаем. Ну, да, ну, да, да, ну, временно. Ну, это временно. временно ну, давайте да. потерпим чуть-чуть. Ну, просто вышло, типа нет, нет ближе к работе. Даже если, например, переехать в Америку. Ну, ага. хорошо, когда по Америке туришь, что ближе к работе. Ну, в Европу уже пять надо лететь. Да. Ну да. и в Австралию надо лететь, и угу. везде надо лететь. Так какая разница, откуда лететь? Кстати, в ваших э, видео иногда вот есть такие мотивы, вот эти вот... Э, ну, ну вот они, кстати, да, что да, были, да, да? Да, да? Тело лежит, головы животных, и вот эта вся символика, там, три шестерки. Вот откуда на вообще... Взял... Трех шестерок? У вас нет, нет, но у многих есть. Ну, откуда да. вся эта символика, и э, какой смысл вы вкладываете в эти образы? Так... Для начала, у нас нет ни одного образа, связ... образа, связанного с религией. Вот. Ни одного. А у многих металлистов есть. Есть. Да, Но да. тут просто объяснить. Оккультизм, мистика, это, блин, то, что цепляет массы людей. Угу. Их это затягивает. Это интересно. Что-то не, не, не ос... неосознанное, да, что-то неизученное. Э, тайна. Да. Тайна, она всегда интересна. Поэтому это и работает. Кстати, вот этот клип, между прочим, это для меня был э, прям фильм ужасов, хоррор такой, но очень круто. Но он, он очень прикольно крутой. получился, да, да, хорошо. Да, этот клип очень. нам нравится. Он, он всем нравится, вот кому не покажешь, всем нравится. И прям, ну, я так скажу, это как попса, только в, мет... ну, я имею в, виду, в хорошем смысле, в хор... качестве. Ну, мы попса. так и пытались сделать. Да, я бы не сказал, что это попса, но это качественно. Просто качественно сложно идти в металле, наверное. Ну, что такое попса? Попса это популярно. Ну, да, да. То, что популярно. И это в металле, мне кажется, очень популярно. И... Ну да, там Короче, у него просмотр клип... нормально. Хорош. Вышел два месяца назад клип. клип молодец. Привет. Друзья мои, спасибо вам большое за интервью. И Вы вам потрясающе спасибо. талантливые, и ваша музыка на самом деле покоряет не только украинские умы людей, которые любят такую музыку, но и весь мир. А это самая большая плата за талант. И я вам хочу пожелать, чтобы все больше и больше людей вас слушали и были вашими поклонниками, фанатами. И не только слушали, но и как это принято во всем мире, достойно щедро за это платили. В смысле платили? Я считаю, что это настолько естественный вообще в цивилизованных странах обмен 
что это даже платой назвать нельзя. Мы ведь даем, и просто кто-то нам что-то дает ну, в ответ. Это обмен, это не плата. Друзья, мы думаем, живем в стране, в которой, не забывайте, весь программный софт, начиная с начала 2000-х, продавался э, в коробочках, весь пиратский, даже целые рынки были Мы пиратского. купили Гитар Про недавно. Вы, вы вдумайтесь, мы живем в стране, в котором мы покупали ворованный софт. И это ну, считалось ну, национальной да, идеей. Да, да, мы да. покупали ворованную И гордились музыку. этим. И да. гордились этим, что ты купил диск. Ну, и понятно, что давайте, ничего не Давайте Но признаем, это... что в свое Слушайте. время это было оправдано. Но это часть... Это часть менталитета. Ну, типа, я сам был частью этого. И я и являюсь частью этого менталитета. Ну, за музыку Поэтому... я уже плачу. Ну, к шо платишь? 119 гривен в месяц. Как за... и все. Ну, как и все. Типа... Да, как и все. я тоже, кстати. Ну, ну подписка Но на YouTube. Так Music. есть э, не только YouTube Music, есть еще же Apple Music, есть еще Spotify. Ну, я если, слушаю на YouTube Music. Если я тоже на YouTube, то, то как-то так получилось. Ну, короче, небольшая, небольшая, я считаю, это плата вообще более чем. Окей, небольшая. Но если взять вас, вы же видите ведомости Royalty, сколько вам приходит? Ну, да. ну конечно. И это нормальные цифры. На это можно жить? Да. да. Вот, вот это вот. Нет, честно, так я благодарен. Не я благодарен. Я просто бизнеса. не называю, с чего мы начали. Я не называю это платой. Я называю это обменом. То есть мы же, ну это, да, плата за что-то, покупка, ну фиг, вот, обмен лучше звучит. Это, да, вот так, обмен да, лучше звучит. Обмен да. лучше звучит, да. Давайте поменяемся. Mm -hmm. Я вам спою, а вы мне вашу зарплату. Mm -hmm. Меняемся? И ты говоришь, ну реально, да, дай бог нам всем так зарабатывать, чтобы мы в месяц получали столько, сколько стоит ваш корпоратив. Который Нет, не стоит. Да. Который мы уже 150, решили. да? Но ваша цена вам 150 евро Отлично. нормально. Это Отлично. даже долларов. Тысяч. 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 Да. Вы пишете музыку, вы ее выпускаете, и на роялти вы можете жить. В Украине, да. В Украине, да. В Украине конечно. можем жить. Кайф. Вы знаете, что это мечта, на самом деле, даже больших украинских артистов, когда ты можешь творить, и не имея концертов, на роялти зарабатывать и жить. Это мечта. И вы эту мечту осуществили. Пусть и по всему миру, не только в Украине, но... Ну, я думаю, что и осуществили только, только потому, что по всему миру. Ну, в Украине, да, в Украине да, и я думаю, что еще лет 10 это неосуществимо. Мы бы хотели отдельно передать привет Тане, сказать Таня, и не только Тане привет передать, мы хотели бы поблагодарить Иньяс, за то, что научили, за то, что научили языку, что Таня теперь пишет тексты, песни. Да, и можно благодарности бесконечно. Там родителям Тане, там брату Тане Брат. Димону, да. Они все на самом деле повлияли на нее, и теперь мы имеем эту жемчужину. Друзья, с нами сегодня была очень крутая металлическая группа. Называется Джинджер. А с вами был Юра Третьяк, это People Life. Увидимся. Поделитесь этим видео и поставьте, кстати, колокольчик, сердечко чтобы ваше сердечко билось очень долго. Кстати, те, кто не делится видео нашими, у них останавливаются сердечки. И такое просто чума, понял? Повально. Повально.